empezamos el segundo bloque, como ya saben, todos los jueves está nuestra alcaldesa Susana Villarán respondiendo las preguntas que hemos hecho en la calle. ¿Qué tal, Susana? ¿Cómo estás, Francesca? Muy bien. Bien, feliz. Aquí cada vez hay gente que se acerca más, quiere participar, quiere preguntar. Y eso es muy importante. Y vamos a ver qué preguntas tienen hoy, qué inquietudes. Perfecto, vamos a ver entonces la primera pregunta. Bueno, seguimos por nuestro recorrido en las calles de Lima para preguntarle a la gente, si tuviera la alcaldesa Susana Villarán al frente, ¿qué le preguntaría? Así empezamos, Susana, responde. Que no, 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 no pone interés en, lo, en, en el cuidado de los, de los mercados, que todo está cochino y todo eso. Yo estoy muy preocupada porque los mercados de abastos de la capital y sobre todo los del cercado de Lima estén limpios porque no se puede comprar la comida, no se puede comercializar los alimentos que llevamos a la mesa donde hay basura, desperdicios, suciedad. ¿Qué cosa estamos haciendo? 97 contenedores nuevos, varios de ellos soterrados, por ejemplo, frente al mercado central de Lima, Hemos puesto uno, el único que existe en el país, con capacidad para 10 toneladas de basura, de desperdicios. Pero además un programa general en mercados de abastos que se llaman mercados competitivos en toda la ciudad, donde el componente de limpieza es muy importante. El programa de Lima contra la basura realmente es nuestro programa bandera y esperamos como ya lo están haciendo, que la situación de limpieza mejore cada día más. Pero no somos solo nosotros, también son los comerciantes y los vecinos. Todos somos responsables de la limpieza de la ciudad. Perfecto, y como hablábamos la otra vez también, los demás alcaldes, cada alcalde tiene que hacerse cargo de su distrito, ¿no es cierto? Claro, en los mercados, los mercados son mercados con responsabilidad distrital. Por eso yo como alcaldesa, de Lima, pero alcaldesa del cercado, me dedico a la limpieza del cercado y te puedo decir que cada vez están más limpios. Perfecto, vamos con la siguiente pregunta. Los proyectos que estás haciendo a nivel educativo, que este, si estás llevando la cobertura a todos los distritos, impulsando el arte y la cultura, que es tan necesario en la formación integral de la niños y la juventud. Me encanta que estés, me encanta que estés justamente al lado del Mali, del Museo de Arte de Lima, porque allí tenemos una oferta cultural muy importante, probablemente no sepas, pero el Museo de Arte de Lima es propiedad de la municipalidad y ha sido puesto para que sea administrado por el patronato de, de, de Lima. Allí hay una gran oferta cultural. Estamos a 30 de mayo, fíjate la agenda cultural que tiene Lima. Esto es solo una parte de lo que damos en teatro, en danza, para el público adulto, para el público de los niños en la plazuela de las artes, los domingos, eh, a las 11 de la mañana, de manera gratuita. Eh, acabamos de terminar los museos abiertos gratuitamente en todo Lima. Fíjense ustedes, esta es la Agenda Cultural de Lima. Esto, que hoy día lo traía yo de manera ocasional, Francesca, me permite responderles que para nosotros, cultura viva comunitaria, en todas las Limas, con todos los gestores y todo lo que estamos haciendo, ha merecido que Lima, Francesca, y eso no lo saben, nuestros vecinos, sea declarada Plaza Mayor de la Cultura por la Unión de Ciudades Iberoamericanas, por Cultura Viva, por el Festival de, de Fotografía, la Bienal de Fotografía, el por el FAEL de Teatro, por la Bienal de Poesía Internacional que tenemos. Si no hay cultura, ¿qué hacemos con tanto cemento? Porque la cultura es lo que nos une, es la que nos hace vivir mejor, es la que eleva nuestro espíritu, es la que nos enseña a tener valores, a relacionarnos de una manera distinta, a respetarnos. Eso es. La política cultural es fundamental en Lima. Muchísimas gracias. Vamos a ver la tercera pregunta. ¿Qué, ¿Cuáles son sus proyectos finales para cuando acabe su candidatura? Bueno, 
bueno, yo ya no soy candidata, ahora soy <risa> alcaldesa. Pero en, creo entender cuál es tu pregunta. Y tu pregunta es, ¿cuáles van a ser los proyectos que van a quedar después del 2014? Toda la Costa Verde, desde San Miguel hasta Chorrillos, completamente habilitada, unida a la parte alta con la parte baja, a través de escaleras y pasajes, y también de pistas nuevas que se van a hacer con carriles ampliados, pero de un gran malecón, de espacios comunes, donde este año, nada más y nada menos, en Magdalena ya se va a realizar Mistura. La Costa Verde, Río Verde en el río Rímac, uniendo el Rímac con nosotros con 20 hectáreas de parques, anfiteatros, polideportivos, etc. Las vías nuevas de Lima, que en todas las Panamericanas y en la Ramiro Prialé cambiarán la vida de las personas con nuevas avenidas y 32 intercambios viales. Eh, vía Parque Rímac, que pone en... Eh, contacto en 20 minutos ATE con el ingreso al Callao. Todas esas obras muy avanzadas, pero una de las obras que está más cercana a mi corazón es la que tiene que ver con Barrio Mío. Barrio Mío será recordado así como fue recordado el vaso de leche Alfonso Barrantes. Yo creo que me van a recordar por Barrio Mío. ¿Por qué? Porque es llevar y subir la ciudad y sus servicios a todas las zonas altas donde viven las personas más humildes, a través de la construcción de muros de contención, a través de la construcción de pasajes y escaleras y de 17 programas urbanos integrales en varios distritos de Lima con pistas, con eh, veredas, con polideportivos, con eh, ludotecas, con todo lo que y con una arborización que va a cambiar la vida del barrio en Coyique, Huaycán, en distintas zonas de nuestra ciudad. Claro, también está Guarmiguaz y Chicos Chamba, un montón de cosas, como decías tú, que no solo es importante las obras de cemento, sino también la cultural y el apoyo social, ¿no? La obra social es importantísima, ¿no? Eh, yo recuerdo que cuando quemaron la cara de Elizabeth Alaña, que es vecina de aquí, del cercado, y hace maletines en el hospital. Yo dije, vamos a crear el Guarmiguas y ahora tenemos justamente 800 casos que estamos siguiendo, es decir, patrocinando legalmente de mujeres que son víctimas de violencia familiar en Huancabelica, 470, quinto piso. No se olviden, cada mujer que quiera aconsejarse, pero cada mujer que sea víctima de la violencia, cada niño, no deje de usar nuestro servicio del Guarmiguasi. Gracias, Susana. Vamos con la cuarta y última pregunta. Claro, tenía que apoyar en el estudio de la juventud, ¿no? Porque eso es lo importante. Tienes toda la razón también. La juventud, si no tiene oportunidades, se va a la pandilla, si no tiene oportunidades, comienza a meterse en el mundo de la droga. Hoy día hay demasiadas tentaciones. El Perú, como saben, es el país de mayor producción de cocaína y no solamente de, de eh, pasta básica o de hoja de coca. Así que tenemos las tentaciones en los chicos que no tienen oportunidades. Chicas y Chicos Chamba es el gran programa municipal que le da oportunidades a los jóvenes a través de qué? De dos cosas. Por un lado, de un componente que es me quiero, me cuido. Yo tengo que saber cómo relacionarme con los demás, cómo ejercer mi liderazgo, cómo hablar en público, cómo tener un proyecto de vida, cómo hacer un currículum vitae, todas esas cosas. Pero en segundo lugar, en los centros técnicos productivos, que son más de 90 en la ciudad, tenemos a estos 27.000 chicas y chicos entre 15 y 25 años estudiando carreras técnicas sin pagar matrícula y sin pagar pensión. Eso es invertir en los jóvenes y en que tengan oportunidades. Ese es nuestro gran programa, chicas y chicos. Perfecto, Susana. Bueno, el tiempo siempre queda cortito, Ay, pero qué pena. tenemos el próximo jueves para que sigas respondiendo las preguntas. Sí, ¿Te me parece? Me alegra muchísimo. Listo. Bueno, nosotros nos vamos a un corte y regresamos con Rafael Gómez Chocano, el gerente de EMSA. Vamos.